Hello guys, this is Sergi and welcome to Serge You Channel. Meron tayong pag-uusapan ngayon guys. Ano yung pag-uusapan natin? Ang pag-uusapan natin ngayon, kung ano yung nangyayari sa akin kanina, sa aking trabaho. Dito ako ngayon guys, sa Saudi Arabia. Merchandiser ako dito. Ang trabaho ko is pumapasok sa mga mall at mag-aayos, magdi-deliver. Kasi meron kami mga items na hawak na dapat namin i-display para mabenta bilang isang merchandiser. Pero meron tayong pag-uusapan. Ano kinalaman sa pagiging merchandiser? Ano kinalaman sa pagiging pagdi-display dyan? Meron guys, kasi meron akong sasabihin sa inyo. Alam nyo ba na dito sa Saudi Arabia, hindi ka na makakapasok kung wala kang vaccine? Guys, hindi ko alam kung anong meron ngayon sa mundo. Napakaraming mga spekulasyon na namumuo sa isipan ng mga tao. Napakarami na guys, nang dahil dito sa COVID. Nagsisimula ang lahat na ito sa COVID. Anong meron? Ano meron sa COVID? Bakit na bago yung takbo ng mundo? Ano meron sa COVID na ngayon hindi na kami makakapasok kung wala kaming vaccine sa isang mall? Kahit napaka-importante na iyong i-deliver, napaka-importante na iyong gagawin guys, hindi ka makakapasok sa mall kung wala kang vaccine. No vaccine! No entry! No vaccine! No entry! Anong meron? Ano kaya ang meron? Marami na nagpapabak... Merong iba na nagpapabaksin na. Merong iba na hindi pa nagpapabaksin. Meron naman silang mga dahilan. Iba-iba rin yung mga dahilan. Sa mga nagpapabaksin, yung dahilan nila is ito. Sa mga hindi nagpapabaksin, yung dahilan nila is ito. Ako guys, hindi pa ako nagpapabaksin. Alam nyo bakit? Kasi yung spekulasyon ko kung bakit hindi pa ako nagpapabaksin, baka yung baksin 666. Marami ako nakikita sa YouTube. Marami ako nakikita sa Facebook. Sa pagpapabaksin, guys. Meron mga cons and pros sa pagpapabaksin, guys. Meron. Meron siyang negative. Meron siyang positive. Yung iba, nung binaksinan. Yung iba, nagkakakubit. Yung iba pa nga, namatay. Guys, ano ang meron? Kanina, magdi-deliver ako. Magtatrabaho ako. Magdi-display ako. Sa security, guys. Kasi ugali dito, kahit saan ka naman pupunta, nakukunin yung ID mo, papalitan ng ID nila para makapasok ka. Ibig sabihin, pagpasok mo doon, meron kang ID. Hindi kasi sitahin. Ngayon, mag-iwan ka ng ID mo. Nung nag-iwan ako ng ID, guys, ito ang nangyayari. Tapos na. Isinulat na, meron akong ID. Ngayon, hinihingi na yung tawakal na. Guys, kung hindi nyo alam yung tawakal na, meron akong ipopost na link dyan sa aking description. Pakibisit kung ano yung tawakal na. Kasi baka sa Saudi lang meron tawakal na. Tawakal na is an application na connected sa Ministry of Health dito sa Saudi sa uh, sarili mo na hawak ng gobyerno. Application siya. Ngayon, pagpapasok ka sa isang mall dati, pagpapasok ka sa mga supermarket, papasok ka sa mall, hanggang ngayon, hindi ka makakapasok guys kung wala kang tawakal na. Kahit kaano ka kagutom, kahit kaano kahirap yung buhay mo, kahit mamamatay ka na sa gutom, walang tubig, wala lahat. Pag wala kang tawakal na guys, hindi ka makakapasok sa loob ng supermarket, hindi ka makakapasok sa loob ng mall, hindi ka makakapasok guys. Yun yung sinicheck nila ngayon. That is before. And until now guys, nag-upgrade ang tawakal na. Ang tawakal na ngayon, nag-connect siya sa vaccine. Magkikita kasi doon sa tawakal na mo guys, sa application na yun, kung nagpa-vaccine ka na, magkikita sa application na yun, kung immune ka na, tatlo yan eh. No experience of infection, immune through recovery, immune with first dose, immune with second dose. Bali, apat guys, magkikita doon sa tawakal na mo, na nag-connect. For example, mag magpapaswap ka, ma-report yan doon guys, makikita yan sa tawakal na mo. For example, kung nag-negative ka, yung tawakal na mo, yung barcode dun sa tawakal na mo, yung QR code dun, magpupula yun. Ganun yung tawakal na guys. Dahil nagpula ka, nagpositive ka. Ngayon, after how many days? 15 days? Or more than that days? 10 days? Nakarecover ka na. Yung pula na yun, magiging green. Tapos may nakalagay doon na immune through recovery. Ibig sabihin, na immune ka na sa virus na COVID. Dahil galing ka nagka-COVID. Ganun yung tawakal na guys. Pero alam nyo guys, ako guys, no history of infection. Siyempre, wala akong problema hindi ako nagkakabirus guys hindi rin ako na immune through recovery ibig sabihin wala akong history of infection pumunta ako sa trabaho kanina guys tinitingnan yung tawakal na ko pagtingin sa tawakal na ko iba ang tawakal na ko kasi dapat daw magpabaksin kasi ang makikita niyan doon is immunized through first dose yun yung makikita mo doon kung nakadalawang dose ka na immunized with second dose ganun yung mangyayari guys ito yung tanong ko ano ba itong mga nangyayari are we in the end times na sa huling mga araw na ba tayo babalik na ba ang Panginoon ito na ba yung nakikita ko sa mga palabas dati ng mga rapture na hindi ka na makakapasok hindi ka makakabili kasi actually guys hindi 
ka makakapasok kasi kung hindi ka makakapasok guys hindi ka rin makakabili guys anong nangyayari anong meron ngayon nangyayari sa ating mundo nang dahil sa covid maaari din nating sabihin ito bang covid is dahilan para papasok yung one world government ito ba yung covid is dahilan para magkaroon ng chips ang lahat ito ba yung covid is dahilan para ma-prepare ko ano yung plano ng one world government sa buong mundo ito bang vaccine is ito na ba yung 666 ito bang vaccine is mabuti or masama ba ano ba meron dito guys marami mga espekulasyon marami mga tanong na hindi natin alam pero guys ito yung gusto ko ipaalam ko sa inyo nandiyan na yan at kung katulad ka sa at Christian I am an inborn Christian I believe in the Lord Jesus Christ I always see movies about rapture do you know rapture guys before mag rapture before babalik ang Panginoon dadanas ang mundo dadanas ang langa na niniwala kay Jesus Cristo ng kahirapan dito sa mundo kung hindi ka magpapatatak hindi ka makakapasok kung hindi ka magpapatatak wala kang makakain kasi wala kang mabibili guys ano ang meron? Bakit ngayon hindi ka na makakapasok? Bakit ngayon hindi ka na makakabili din? Hindi ka makakapasok eh. Darating yung time dito sa Saudi Arabia guys, sa August 1, 2021, gawin ng mandatory na ang lahat sa Saudi Arabia expatriates man or na Saudi national. Kung walang vaccine guys, cannot enter malls, cannot enter supermarket. Of course, if you cannot enter, anong sasay ng buhay mo? Paano ka bibili? Paano ka kakain? E paano pag yung tinitirahan mo dito, ang mangyayari, hindi ka na rin makakatira kung wala kang vaccine. Anong mangyayari? Kung ikaw ay isang kristyano, tapos nanonood ka ng mga rapture dati, at alam mo kung ano mga nangyayari, kung ikaw ay isang kristyano, magpapabaksin ka ba? Kung ikaw ay isang kristyano, na alam mo na ganito yung mangyayari sa end time, hindi naman bago sa atin na malapit na bumalik ang Panginoon. Hindi na bago sa atin na malapit na bumalik ang Panginoon. Hindi bago sa atin, lalo na ta- sa atin na mga kristyano na katulad ko, na mananampalataya na katulad ko, hindi na bago sa atin ang mga nangyayari dito sa mundo. Hindi tayo ignorante kung ano mga nangyayari dito sa mundo. Kasi ang sabi nga ng Bible, kung makikita mo na yan, yun na yung sign. Ano ba to? Dati, sa rapture movies lang natin napapanood. Ngayon, nandito na tayo guys. Hindi na makakapasok, hindi na makakabili. Meron na tayong QR code. Meron na tayong QR code guys nakikilala ka na sa barcode makapasok ka dahil sa barcode mo na ipinakita sa kanya hindi ka makapasok dahil yung barcode mo hindi updated ano meron? Gusto ko lang sabihin sa inyo guys, malapit nang bumalik ang Panginoon. Gusto ko sabihin sa inyo guys, na sa panahon na ito, na mas lalo natin kailangang lumapit sa Panginoon, mas lalo natin kikilalanin ang Panginoon, mas lalo natin ihanda ang ating sarili. Dahil guys, sabi nga ng Bible, na babalik ang Panginoon tulad sa isang magnanakaw sa gabi. Tip of the night. Actually guys, mayroong movie na Tip of the night. It's about rapture. Sa rapture ng mga movies guys, yung mga Kristiyanos hindi makakakain. Nagtatago kasi hinahanting sila. Guys, alam mo ba? Na yung national ID, yung tawakal na nakakonek na yan sa'yo. At saka yan, yung tawakal na mo, kapag naka-off ang location ng tawakal na mo guys, hindi ka rin makakapasok sa mall. Kasi kapag naka-off yung location ng tawakal na mo, hindi siya mag-a-appear pag pindutin mo yun. Alam ng tawakal na kung nasaan ka. Alam mo ba sa tawakal na? Alam mo ba sa mga apps na to? Ha? Ang mga apps na ito guys, alam kung nasaan ka. Ha? For example, isa kang positive COVID patient. Ito ang mangyayari sa'yo guys. Alam nila na saan ka. Maliban na lang pag i-off mo yung location. Pag i-off mo yung notification guys, hindi ka rin makakapasok sa mga mall. Hindi ka makakapasok sa mga supermarket. Bakit? Hindi siya maka-appear, hindi siya lalabas guys. Kaya, ngayon guys, yung barcode na yun, nandoon na yung location mo. Nandoon na yung lahat ng details mo guys. Nandoon na yung lahat ng details ko. Meron akong nakikita sa YouTube, sa Facebook. Guys, isang propeta nag-share. Sabi niya, darating yung time na wala na talagang mga cellphones. Ngayon guys, cellphone yung pinapakita natin. Where is your tabakal na? Cellphone yung pinapakita. Dito sa Saudi ha, meron iba ID pinapakita. Pero darating yung ID na yan, wala pa yan, simula pa lang yan. Darating yung time na cellphone na din. Ngayon guys, merong isang profit na kakakita na darating yung time, wala na mga cellphone. Eh kung wala na mga cellphone, paano mo yan ipakita yung barcode guys? Baka guys, chips na yan. Guys, hindi ko alam. I don't want to say. I just want to tell this kind of news. I just want to spread this kind of news. Na dito sa Saudi, hindi ka na makakapasok sa mga malls, sa mga supermarket, sa lahat na pupuntahan mo, hindi ka na makakagalaw kung wala kang vaccine. Darating yung time na yun. Sa August 1, magiging mandatory na ang pagpapabaksin. Ang walang mga vaccine, hindi ko alam kung ano mangyayari. Basta ang sabi nila, lahat, expat, or locals dapat mayroong vaccine. Kung walang vaccine, hindi makakapasok. Kung walang vaccine, hindi makakabili. Kung walang vaccine, wala. Kaya guys, ito lang may encourage ko sa lahat. Malapit nang bumalik ang Panginoon. 
malapit na malapit nang bumalik ang Panginoon. Ito yung pinagpipray natin. Pinagpipray natin na, Lord, sana bumalik ka na. Marami mga tao na gusto magkasama yung Panginoon. Magkasama lang natin ang Panginoon kapag bumalik na siya. Personally. At marami mga tao gusto niyan. Isa na ako. Kaya guys, yung mga bagay na ito nangyayari na. And we will suffer. We will suffer. Meron ang mga consequence. At saka napapanood na natin sa mga palabas natin. Di ba? We will suffer. Kaya let us be ready sa mga hindi pa nakatanggap kay Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior na siya magliligtas sa iyo sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kahinaan. Receive the Lord Jesus Christ and you will be the, you will be saved. Receive the Lord Jesus Christ and you will be saved. Bakit? Kasi ililigtas ka niya. Siya yung magiging takapagligtas mo. Alam niyo ba guys, binabayaran na ng Panginoong Isus ang ating mga kasalanan ang kasalanan natin na naging dahilan para hindi tayo makakapasok sa langit binabayaran na ng Panginoong Isus yun doon sa cross ng Pakalbaryo yun yung naging dahilan kung bakit siya namatay sa cross kaya guys ang requirements lang whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life I encourage everyone to prepare ourselves because the end is near and the Lord will come and the Lord will take who are His and will live who are not His. Ayaw ko mapasama sa iiwanan, guys, na ibig sabihin, hindi ako sa Kanya. At ayaw ko rin na mapasama kayo, guys, sa mga tao may iiwan, na ibig sabihin, hindi kayo sa Kanya. Kasi pag hindi kayo sa Kanya, hindi kayo maliligtas, magsasuffer tayo. At sa mga hindi sa Kanya, mapupunta sa imperno. Guys, I don't want it to happen in my life, and I don't want it to happen in your life. That's why, I encourage you to prepare yourself Receive the Lord Jesus Christ as your Lord and your personal Savior because the end is near. Nasa atin na yun, guys. Ito mga ay sinishare ko sa inyo ngayon. Binabalita ko sa inyo ngayon. This is, this is sign. Sign that the end is near. So, guys, maraming maraming salamat. Maraming salamat sa pakikinig na aking munting video. Maraming maraming salamat, guys. At I hope meron tayo matutunan. I hope na ang video na ito is makakapagbigay sa atin ng kaalaman. At I hope, guys, kung, kung nagustuhan nyo or hindi nyo man nagustuhan, i-comment nyo lang guys kung, kung mag-bash kayo sa akin. Bash lang kayo guys. But I am just saying, I am just spreading this news. Na dito sa Saudi Arabia, hindi ka na makakapasok kung wala kang tawakal na. Kung wala kang... Ay... Na dito sa Saudi Arabia, hindi ka na makakapasok ng mga malls at supermarkets at hindi ka na makakagala kapag wala kang vaccine. Kaya guys, maraming maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin, pag-subscribe. Kasi magkakaroon tayo ng maraming updates nito. Magkakaroon tayo ng maraming updates. Basta kanina hindi ako nakadeliver. Magkakaroon tayo ng maraming updates. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe kayo guys. Tapos i-click nyo yung notification bell kasi kahit na mag-subscribe tayo, tapos walang notification bell, hindi nyo kiniklik. Ang susunod na i-upload ko ng mga video na connected dito sa pinag-usapan natin ngayon, hindi nyo marireceive. Kaya guys, once na isa-subscribe nyo, click notification bell, gawin nyo all. Merong mga guhit. Mer merong mga guhit dyan. Yan. O, i-click nyo. Tapos, Mag-comment kayo, i-like nyo, i-share nyo para marami din magkakaalam sa sinishare natin ngayon. Okay, maraming salamat guys. God bless.